Olá, olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Eu fiz uma enquete no meu Instagram que era eu perguntando se vocês queriam que eu fizesse um vídeo com, tipo, a metade com e outra metade sem spoilers de Vingadores. E vocês pediram, a maioria pediu pra eu fazer o, o vídeo. E agora eu estou fazendo e vamos falar o que eu achei deste filme, que sério, a Marvel surpreende em cada filme. A Marvel é demais. Nossa, cada filme a Marvel surpreende demais. Eu vou falar, aqui agora no começo, sem spoiler. Inclusive não tem muita coisa pra falar sem spoiler, eu tô louco já pra chegar na parte com spoiler. E eu vou falar quando eu for começar a falar de spoiler. E eu vou dizer pra vocês quando eu for começar a falar de spoiler. Então, vamos lá. No começo do filme já acontece muita coisa, sério. Tipo, nos cinco primeiros minutos já acontece tanta coisa que eu achei, quando eu fui assistir, que ia acontecer, tipo, muito depois, sabe? Eu assisti e falei, gente, já foi tudo que eu imaginava que ia acontecer no filme, já no começo, tipo, foi muito rápido. Aconteceu muita coisa muito rápido. A produção tá incrível, gente. Sério, o Thor tá demais. O Thor tá muito engraçado. Acho que muita gente tá falando disso do Thor, que o Thor tá engraçado. Mano, é sério. O Thor tá muito engraçado nesse filme. Sério. Nossa. Eu ri muito com o Thor nesse filme. Quando eu tava no cinema, eu assisti, tipo... Eu assisti o filme no domingo. Lançou na quinta, eu assisti no domingo. Porque eu queria assistir... Quanto mais antes você assistir, menos spoiler você pega. Né, gente? Não dê spoiler. Gente, sério. Não dê spoiler, você, você estraga a experiência da pessoa. Eu peguei um pequeno spoiler, mas eu não tinha certeza se era mesmo se ia acontecer no filme ou a pessoa tava zoando. Ah, apesar que aconteceu, né? Ah, eu, tipo, eu sabe... Gente, eu não tenho como falar sem spoiler. Eu só vim aqui indicar mesmo, a produção tá incrível, você vai pular da cadeira. Nossa, sério, eu pulei muito da cadeira. Minha irmã falou que depois que a gente saiu da sala, depois que a gente saiu da sala de cinema, que eu tava pulando e gritando no cinema e eu nem tchum. Sério, é tanta coisa acontecendo uma atrás da outra, você nunca perde atenção no filme. Toda cena é importante, cada personagem teve esse momento certo de falar, sabe? Na hora certa. Todo personagem teve atenção que não teve nos outros filmes. Posso falar. Cada personagem teve sua, sua cena específica, sabe? Cada um teve um motivo de estar ali, cada um teve uma atenção que merecia. Sério. Acontece coisas que você fica sem acreditar Fica tipo, mano, acontece muito fanservice Tipo, muito que as pessoas queriam ver nesse filme Muito, muito que as pessoas queriam ver Tipo, ai gente, não tem muito o que falar sem spoiler Sério, mas tá certinho, tá? Em ordem certinha Tem um plano é, O desenvolvimento dos personagens Tem a parte certinha Onde eles executam o plano e a conclusão Sério, a conclusão não podia ser melhor, Marvel. É Marvel. É Marvel. Como eu falei, eu não tinha muita coisa pra falar sem spoiler, mas agora na parte com spoilers, vamos começar. Eu vou deixar aqui o tempo pra você pular, né? Pra parte onde não tem mais spoiler. E, gente, eu só tenho a indicar esse filme. E você que está saindo agora, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, que agora vai ser a parte com spoilers e vamos lá. Gente, sério. Que cena foi aquela do Thor cortando a cabeça do Thanos, velho, aquele começo. Aquele começo, eu fiquei, tipo, o Homem de Ferro, já no começo do filme, já encontra o Capitão América. E eu já tava louca pra esse encontro. E aconteceu no começo do filme, eu fiquei, tipo, o que vai acontecer agora? Tá, tá, foi tudo muito rápido no começo. Mas foi, foi tão bom, sério, gente, foi muito bom. Eu, eu pirei, eu pirei nesse filme, eu gritei mesmo na sala de cinema, gritei. Eu tô nem aí, o povo também gritou, tava cheio. A gente nem ficou lá no fundo, a gente ficou até um pouquinho mais pra frente. E sério, gente, nossa, a cena do Capitão América segurando o, o martelo do Thor. Gente, a cena do Capitão América segurando o Thor. Hum, nossa, foi muito boa, aquela cena foi muito boa. Tipo, quando o Thanos estava em cima do Thor, eu já imaginei, eu quero ver, é agora que vai aparecer o Capitão América. Gente, foi demais, sério, foi incrível. Uma cena que eu achei bem fofa foi o reencontro né do Homem-Aranha, do Tony Stark. Que sério, foi tão fofo, né? Ele chegando, falando tudo que aconteceu bem rápido. E o Tony só olhando assim pra cara dele, tipo, menino, você voltou, tipo... Foi muito linda essa cena, a cena do Steve, que é o Capitão América, ouvindo o Sam, falando com ele naquele momento. Eu já falei, e já agora que aparece todo mundo. A cena da feiticeira Escarlate pegando Thanos. Sério, foi, foi muito boa. 
Não, mas o destaque para a Capitã Marvel. Gente, a Capitã Marvel é demais. Não tem dúvida que ela é a mais poderosa disso tudo. Ela é muito boa. Tipo, muito boa mesmo. O Tano dá uma cabeçada nela, ela só faz tipo... É isso? É isso que você fez? Jura? Mano, muito bom, muito bom. E uma curiosidade sobre essa cena é que a Capitã Marvel, que é a atriz, eu esqueci o nome dela, ela não tinha gravado ainda o um filme da Capitã Marvel. Ou seja... Foi a primeira cena dela como Capitã Marvel, foi no filme, Vingadores Ultimato. Foi, e foi muito bom, tipo, muito bom. Outra cena, a cena que, tipo, eu achei que eu tinha pegado um spoiler, mas ao mesmo tempo não achei que eu vi uma menina postando uma foto do Homem de Ferro com a carinha de show. Aí imaginei, será que ele morre? Não sei, né? Aí eu assisti o filme, sim, gente, ele morre. Um Homem de Ferro morre. E foi uma cena, tipo, triste. Eu não chorei. Eu não chorei, mas foi muito triste, sabe? Eu, a pessoa sentiu a perda. E ele ainda falou, e eu sou homem de ferro. Ai! Foi muito bom. Foi muito, muito bom. O filme tá incrível, gente. Sério, eu pulei tanto daquela cadeira. Tanto, tanto. Tem aquela cena que todo mundo joga na manopla um pro outro. E quem chegar primeiro... Ai, nossa, muito bom, muito bom, muito bom. O Hulk... O Hulk, sinceramente, eu achei estranho o jeito que ele ficou. Uma mistura de banner com o Hulk... Ficou bem estranha essa cena. A, a Viúva Negra, né? Infelizmente ela morreu. E, a ah, gente, sério. Eu fiquei bastante triste com a perda da Viúva Negra. Nossa. Foi triste. E aquela luta dela com, com o Marqueiro. Nossa, eles vendo quem ia se jogar. Foi muito bom, muito bom. Um, por um momento eu achei que ele ia morrer, mas não foi ela mesmo. E a Natasha arrasou. Nossa, mano. mas se não fosse por ela, a humanidade não estaria onde estava. Claro que o Homem de Ferro também foi importante, que a perda dele foi muito triste. A Pepper chegando nele falando que vai ficar tudo bem. Que, nossa, nossa, mano. Ai, foi muito triste. O Homem-Aranha ficou desesperado também, sem acreditar que ele estava morrendo. E ela falando que vai cuidar da filha deles, que vai ficar tudo bem, esse tipo de coisa. Foi uma cena realmente... Muito, muito pesada, sabe? Não é pesada, foi uma cena triste e ao mesmo tempo emocionante. Foi muito emocionante essa cena. Foi muito emocionante. A cena do portal, onde começa a abrir os portais e aparece o... Nossa, esqueci o nome dele, é... Doutor Estranho? Parece Doutor Estranho e o Homem de Ferro vai perguntar pra ele se essa é a realidade das 14 milhões, né? É 14 milhões? 14 milhões que é essa que eles... Se, se é essa que eles vencem, ele fala que não pode falar porque senão ainda pode mudar, né? Pode não acontecer o que ele viu. E, nossa, no momento em que o Homem de Ferro olha pra ele e ele fala, tipo, ele faz assim, tipo, só tem uma, uma realidade onde a gente vence. E foi muito, nossa, foi muito, tipo, o meu coração apertou naquela hora que eu já imaginei a cena e já era. Nossa, já era. Nossa, sério, eu fiquei triste, eu não era muito fã do Homem de Ferro. Eu gostava dele, mas eu prefiro o Capitão América, sim, gente, eu prefiro o Capitão América. Mas, nossa, eu fiquei bastante triste realmente com uma perda do Homem de Ferro, mas aconteceu o final, o, aquele final onde todo mundo estava no enterro dele, também foi uma cena triste, foi triste, outra cena triste foi quando ele fez o, o holograma dele com a mensagem de despedida para todo mundo e ele chegou na câmera perto da filhinha dele, o holograma, Ele chegou na filha dele e falou, eu te amo mil milhão, né? É assim, não era? Mil milhão, não era? É, eu acho que era isso. Se não for, tanto faz. Só sei que era uma coisinha... Foi uma... Foi muito fofo, gente. Foi muito fofo essa cena. O Thor. Vamos falar do Thor. Eu já tinha falado dele na parte sem spoiler, mas... O Thor, gente, tá muito engraçado nesse filme. Sério, quando ele aparece, você ri. Nossa, mas você ri muito. Ele falando que quer estalar o dedo. <risos> Essa cena. Mano, não tem pra ninguém essa cena do Thor, sério, nossa, 
E naquela. E quando eles descobrem que eles podem voltar no tempo? Mano, nessa cena, quando o, cap... o Homem de Ferro, o Capitão América e o Homem Formiga volta pro. pro primeiro filme dos Vingadores lá. É... Eu esqueci que ela lançou, foi 2012? Acho que foi 2012, não foi? Hum, ah, enfim, quando eles voltam na guerra lá com, com o Loki, esse tipo de coisa, foi muito engraçado, o capitão conseguiram pegar a joia, mano, foi, eu ri muito naquela cena, eles saíram do elevador motivo, <risos> e ele lutando com ele, com o eu dele do passado, mano, aquela cena dele lutando com ele dele do passado, que ele fala assim, o ele do passado, chega e fala assim, posso fazer esse dia todo, aí ele vira e fala, é, eu sei, tipo, foi muito engraçado essa cena, foi muito, muito engraçado, nossa, a cena do Homem de Ferro, como fala, vestido de segurança, ele perdendo a joia, nossa, é, um problema atrás do outro, ele encontrando o pai dele, quando ele voltou no passado, ele encontrou o pai dele, nossa, aquela cena dele encontrando o pai dele, eu sabia que era o pai dele na hora, assim que ele apareceu, o índio, o pai dele, nossa, foi muito boa aquela cena, hum, nossa, filhinha dele, a filhinha dele é muito linda, eu tô falando tudo aleatoriamente, mas não importa, não importa, eu, eu quero tanta, tanta gente que eu tava planejando de novo no cinema assistir, talvez eles não ter ficado muito empolgante, esse tipo de coisa, mas eu me empolguei muito assistindo, gente, sério, eu não me arrependo, é... queria que tivesse mais filme, queria, mas... Infelizmente foi o último dos Vingadores, a cena também do, do Pantera Negra chegando, todo mundo chegando, na verdade, aquela cena foi muito boa, os portal se abrindo, muito, muito boa, a cena do Homem-Aranha falando que consegue, que consegue sozinho, mas na verdade ele tá mais cercado, depois ele fala que não consegue não, ah, foi muito bom. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas acho que... Não, eles voltando no tempo. Nossa, aquela cena deles voltando no tempo foi muito engraçado. Eles fazendo os testes, dando tudo errado. Uma formiga voltando velho, uma formiga voltando criança. Aí depois o Tony Stark chega no Capitão América e fala ele virou um bebê, não foi? Mano, foi muito bom essa cena, foi muito engraçado. Nossa, foi muito bom. Eu não vou falar mais, porque senão eu acho que eu vou falar o filme inteiro aqui. Sendo que eu acabei de falar, que talvez eu não lembre. Enfim... Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que é muito importante. E me seguir nas redes sociais, Instagram, arroba Catilicaila, Twitter, arroba Catilicaila, com Deus, no final. Compartilhe o vídeo, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.